Hola de nuevo, bienvenidos al canal. Como habéis visto, si habéis seguido un poquito el canal, habéis descubierto que estamos haciendo un montón de fotografía esférica, panorámica y tenemos una lista de reproducción nueva sobre fotografía de arquitectura, interiores, espacios, etc. Es muy importante y teníamos una review pendiente de la rótula nodal Rongabout NP, ¿de acuerdo? Es una rótula muy importante para fotografía esférica, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a evitar el error de paralaje. Tenemos un vídeo, es tan importante el paralaje, que tenemos un vídeo dedicado en el canal a este error y cómo solucionarlo, cómo encontrar el punto dulce de nuestro objetivo, cómo calcular el punto de entrada de la pupila. Todas esas cosas para maximizar la calidad de nuestro objetivo en ciertas situaciones, que aprendamos a conocer nuestro equipo poco a poco. ¿Por qué es importante una rótula nodal y por qué esta que está construida con buena calidad? Es una rótula, se enrosca a la columna de vuestro trípode, tenemos vídeos dedicados a los trípodes, es importante que sea un trípode grande y pesado y muy estable, sobre todo para fotografía de arquitectura y en particular para fotografía esférica, porque tenemos que movernos alrededor y por lo tanto tenemos que evitar cualquier tipo de vibraciones si los trípodes no son de buena calidad. Bien, como habéis visto, lo mismo que utilizamos fotografía esférica en el móvil y vamos cosiendo las imágenes automáticamente, ese proceso de cosido lo tenemos que hacer en postproducción y por lo tanto tenemos que calcular al ojo el porcentaje de solapamiento con las imágenes. Por eso es importante que la rótula esté graduada para saber qué giro, cuántos grados necesito realizar en cada movimiento para tener un movimiento estable y un solapamiento estable y que el software pueda trabajar bien. Esta rótula está graduada y va a ser muy útil. Tiene dos carriles, uno horizontal y otro vertical, para que podáis calcular el punto de entrada de vuestra pupila, de vuestro objetivo, y así poder fijarlo. Tiene distintos carriles para poder moverlo en función del modelo y objetivo y modelo que utilicéis y objetivo que utilicéis, de acuerdo, tanto de cuerpo como de, de, de óptica, y vais a poder realizar los 360 grados, ¿por qué a la fotografía esférica se le llama 360 más 180? Por la posición, porque realizamos 360 grados en horizontal y 180 en vertical. Tenéis una burbuja de nivel para mantener el horizonte estable y una, un arca suiz, un sirui, para poder colocar vuestra cámara rápido y sin problemas. Es muy seguro y es muy estable, que es muy importante porque no queréis incurrir ni en error de paralaje ni en desviaciones, ¿de acuerdo? Como veis, es muy, 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 muy fluida. Esto hace que trabajéis con más velocidad y con más estabilidad, lo cual en esférica, que tenéis que multiplicar el número de fotos un montón es muy importante. Tenéis software y tenéis distintas aplicaciones vía web que os van a indicar en función del tamaño de vuestro sensor, de la óptica que utilicéis, cuántas fotos van a ser necesarias para realizar una esfera completa. Ya habéis visto en otros vídeos, si habéis seguido el flujo de trabajo con fotografía esférica, que siempre realizamos una esfera horizontal y a partir de ahí vamos completando los distintos niveles de la esfera, incluido el nadir y el cenital, ¿de acuerdo? Para tener la base y la cúpula de la esfera. Con ese material, luego vamos a postproducción, pasamos por Lightroom, editamos, editamos el nadir de nuestra fotografía y utilizamos muchos de los software que tenemos en mercado, PTUI, Hugin, de código libre, eh, Panotour, etcétera, etcétera, para montar nuestra esférica. Y si luego queremos subir a Street View, podemos montar nuestro tour virtual y a partir de ahí enlazar a páginas web. Pues. Lo importante de esta rótula, que vais a poder calcular dónde va a girar vuestro objetivo, desde qué punto, ¿de acuerdo? Es muy consistente, es muy estable, está construida con un buen material, os va a indicar tanto los grados horizontales como los verticales y así saber, en función del equipo que utilicéis, Podéis repetir vuestro flujo de trabajo sin incurrir en horas y horas de recalcular. Podéis utilizar 
pues yo tengo mis chuletas en función de qué trabajo voy a realizar o qué óptica estoy utilizando o podéis utilizarlo directamente con aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, etcétera. He estado utilizando esta rótula para distintos trabajos en los últimos meses. Estoy extremadamente contento y se la recomiendo a todo el mundo. Espero que os guste, disfrutad un montón la fotografía esférica, se está convirtiendo en algo muy popular. Google parece ser que tiende a, a dirigir su futuro en esa dirección. Y como siempre, espero que os haya sido de utilidad, divertiros mucho y disfrutad con la fotografía. Si tenéis comentarios, dejadlos en el canal, dadle un like si os ha gustado el vídeo y sobre todo suscribiros para que no os perdáis todo lo que viene este verano. Un abrazo, nos vemos pronto chicos.